మీ సాయి చరణ్ మీరు చూస్తున్నారు టీజీ వ్యూ టెక్నాలజీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే ఒక అప్డేట్ అండి లాస్ట్ లైవ్ లో నేను మీటప్ గురించి చెప్పాను సో నాకు ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తారో ఇంకొక ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తారో టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవగానే నేను ఎయిదర్ మా ఒంగోల్లో కానీ లేదా ఇఫ్ పాసిబుల్ నేను హైదరాబాద్లో కానీ నేను మీటప్ పెట్టగలను ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నేను ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తూ ఉంటాను సో అక్కడ కానీ లేదా ఒంగోల్లో మా ఆఫీస్లో కానీ నేను మీటప్ ఏర్పాటు చేయగలను సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ టు యువర్ బ్లాక్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఫేర్ నేను ఆల్రెడీ ఒక ఆర్టికల్ రాశాను దాని మీద జస్ట్ సింపుల్గా సో కొత్తగా డిజివి టెక్నాలజీస్లో బ్లాగ్ అని ఒకటి పెట్టాం సో నార్మల్గా రాశాను ఇక్కడ రాశాను మీకేం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బట్ ఒక వీడియో చేస్తే మనకి యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని నేను చేస్తున్నాను సో హియర్ ఇనీషియల్గా వచ్చేసి మనకి నేమ్ సర్వర్స్ అని ఉంటాయి సో ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి మనకి ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఫేర్ అండి మనం క్లౌడ్ ఫేర్ యూజ్ చేసుకొని ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ అనేది తెచ్చుకుంటాం ఎస్ఎస్ఎల్ అంటే హెచ్టిటిపిఎస్ ఎస్ అంటే సెక్యూర్ అని వస్తుంది లాస్ట్లో గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది సో అది ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ అంటాం సో దాన్ని మనం ఫ్రీగా తెచ్చుకోవచ్చు మీలో చాలామంది కొత్తగా వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళే సో ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్ కొనుక్కొని హోస్టింగ్ కొనుక్కొని డొమైన్స్ సో మీకు బర్డెన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో అందుకని నేనేం చెప్పబోతున్నాను అంటే ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఫేర్ సో బేసిక్గా వచ్చేసి మనకి క్లౌడ్ ఫేర్ అకౌంట్ ఉంటుందండి ఇది చూడండి క్లౌడ్ ఫేర్ క్లౌడ్ ఫ్లేర్ అనుకుంటాం క్లౌడ్ ఫేర్ ఓకే దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు నార్మల్గా రిజిస్టర్ అవ్వండి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత యాడ్ యువర్ సైట్ అని వస్తుంది ఇక్కడ యాడ్ యువర్ సైట్ దగ్గర మీ డొమైన్ కొట్టండి ఇక్కడ సో ఇది చేసే ముందు మీ మీ సైట్ ఆల్రెడీ లైవ్లో అయ్యి ఉండాలి సో మీరు హోస్టింగ్లో నేమ్ సర్వర్స్ ఇస్తారు కదా ఆ నేమ్ సర్వర్స్కి పాయింట్ చేసేసుకొని వెబ్సైట్ వర్డ్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్ చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు క్లౌడ్ ఫేర్కి వచ్చేసి క్లౌడ్ ఫేర్లో యాడ్ సైట్ కొట్టండి యాడ్ సైట్ కొట్టిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది వీఆర్ క్వేరింగ్ యువర్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ సో ఇది అనలైజ్ చేస్తుంది దీంట్లో ఇక్కడ ఫ్రీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంకా దీంట్లో ఇవి కూడా ఉన్నాయి మనకి సో మనకి ఫ్రీ కాబట్టి ఫ్రీ సెలెక్ట్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేయండి ఓకేనా అండ్ దెన్ కొం కొంచెం సేపు తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సో మన ఆల్రెడీ మన మొత్తం ఉన్నాయన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మేము క్లౌడ్ ఫేర్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో అందుకని మళ్ళీ నేను ఇదేమీ చేయట్లేదు బస్ట్ చూపిస్తున్నాను కంటిన్యూ అని కొట్టిన తర్వాత ఇలా ఆల్రెడీ నేను క్లౌడ్ ఫేర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే మీకు ఇక్కడ మీ సర్వర్ ఇస్తుంటారు కదా లేదా హోస్ట్ గేటర్ కానీ బిగ్ రాక్ కానీ ఏదైనా ఒక హోస్టింగ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ హోస్టింగ్ యొక్క నేమ్ సర్వర్స్ ఇక్కడ వస్తాయి అవి ఇక్కడ కాపీ చేసేసుకొని మీ డొమైన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా అవి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూ కొట్టాలి కంటిన్యూ కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది కంటిన్యూ కొట్టిన తర్వాత సో ఆల్రెడీ మార్చ్ ఉన్నాయి ఇది మెయిన్ ఇదేంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇక్కడ దాకా అందరూ చేస్తారు ఎస్ఎస్ఎల్ తెచ్చుకోవటం ఇక్కడ కష్టం అవుతుంది సో ఎస్ఎస్ఎల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎల్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఫుల్ అని ఉంది ఫుల్ అంటే ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఫుల్గా ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఫుల్గా ఉంటే మనకు కొన్ని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ అవ్వవు సో అందుకనే ఏం చేస్తాం అంటే ఆఫ్ పెట్టకూడదు మళ్ళీ ఆఫ్ పెడితే అసలు సెక్యూరిటీ ఉండదు ఫుల్ స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రిక్ట్ అంటే ఇంకా ఓన్లీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ అలాంటివే పెద్ద పెద్ద సైట్సే ఓపెన్ అవుతాయి ఓకే అంటే ఎవ్రీథింగ్ కొంచెం సస్పెక్ట్ చేసినా బ్లాక్ చేసేస్తుంది మన సైట్ని విజిటర్ ఎక్కడైనా వేరే ఐపీ అడ్రస్ కానీ అలా వస్తే మనల్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది సో అలా కాకుండా ఫ్లెక్సిబుల్ పెట్టండి ఫ్లెక్సిబుల్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతుంది మనం ఏం సేవ్ బటన్ అనేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి నోట్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూవెన్స్ మే టేక్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్ చేసేసిన తర్వాత మీరు ఇంకేం చేయాల్సిన పని లేదు అండ్ మెయిన్ మీరు వర్డ్ ప్రెస్లోకి లాగిన్ అయిపోండి ఓకేనా వర్డ్ ప్రెస్లోకి లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్ ఎస్ఎస్ఎల్ అనే ఒక ప్లగిన్ ఉంటుంది రియల్లీ సింపుల్ ఎస్ఎస్ఎల్ ఈ రియల్
ఇంక అప్పుడు నుండి మీరు హెచ్టిపిఎస్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ ని ఫ్రీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ ఫేర్ యూస్ చేసుకొని అండ్ ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని ఇక్కడ రీలోడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ రీలోడ్ మీద మీరు ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా ఈ లోపు అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు ఎర్రర్ చూపించింది ఇన్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే కరెక్ట్ గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని కాదు ఈ గ్యాప్ లో ఎప్పుడైనా వచ్చేది అప్పుడప్పుడు నాకైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే కనెక్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడప్పుడు వన్ డే పర్టీన్ రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాతే చూస్తే బెస్ట్ అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత అక్కడ రీలోడ్ అని కొట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్టివేట్ అనే ఒక బటన్ వస్తుంది ఆ యాక్టివేట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ మిమ్మల్ని ఒకసారి వర్డ్ ప్రెస్ లాగిన్ అవ్వమంటుంది వన్స్ ఒక్కసారి వర్డ్ ప్రెస్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇంకా మీరు హెచ్టిపిఎస్ లోకి డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతారు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి మనం వెబ్ మాస్టర్స్ లో అనలైటిక్స్ హెచ్టిపిఎస్ తో మనం రిజిస్టర్ అవ్వండి అనమాట ఆ అకౌంట్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోండి అనలైటిక్స్ అండ్ వెబ్ మాస్టర్స్ సో దట్ మీకు హెచ్టిపిఎస్ ఏ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడైనా గూగుల్ లో కానీ ఏదైనా సో ఎస్ఎస్ఎల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి కొంచెం ర్యాంకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది లిటిల్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఎస్ఎస్ఎల్ యూజ్ చేయడం వల్ల అండ్ మనకి సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుంది బట్ ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ కాబట్టి సూపర్ సెక్యూరిటీ ఉండదు బట్ మినిమం సెక్యూరిటీ అనేది ఇస్తుంటాడు సో ఇది అనమాట మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మీరు కింద వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి సో నేను టైం ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటాను మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ ఈ ఈ స్టెప్స్ ఈ ట్యూటోరియల్ కానీ ఈ ఈ ప్రొసీజర్ కానీ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కి కొంచెం అంటే కొత్త వాళ్ళకి ఈ గ్రూప్ లో ఎవరైనా డౌట్స్ అడిగితే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ వన్ మోర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత నేను మీట్ అనేది ప్లాన్ చేస్తుంటాను సో మాక్సిమం అంటే మనకు ఉండే విజిటర్స్ చాలా తక్కువ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో దట్టు తెలుగు లాంగ్వేజ్ సో మనకి ఆడియన్స్ బాగా చాలా తక్కువ అనమాట ఫిల్టర్ అయిపోతుంటారు ఆడియన్స్ మనకి చాలా ఫిల్టర్ డౌన్ ఆడియన్స్ ఉంటారు సో కాబట్టి మీరు కొంచెం మీ గ్రూప్స్ లో కానీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కొంచెం డెవలప్ చేద్దాం మన ఛానల్ని సో డెవలప్ అవుతూ ఉంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది వీడియోస్ చేద్దు చేస్తూ ఉందామని అండ్ సోన్ వీ విల్ రీచ్ టూ థౌజండ్ అండ్ విల్ మీట్ యూ ఆల్ సోన్ ఐదర్ ఒంగోలు లో కానీ ఐదర్ హైదరాబాద్ లో కానీ ప్లాన్ చేద్దాం లేదా అనుకుంటే మీరందరూ ఏదైనా అనుకొని ఒక చోట ఫిక్స్ చేద్దాం మిడిల్లో అందరికి మిడిల్లో అనుకుంటే మిడిల్లోనే ఫిక్స్ చేద్దాం సో ఇలా చేద్దాం అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్